தமிழ் ஃபேக்ட் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எந்த துறை எடுத்துட்டாலும் அதுல என்னதான் திறமையான ஒரு மனிதரா இருந்தாலும் அவரோட திறமையை கண்டுபிடிச்சு யாரோ ஒருத்தர் வெளிக்கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் அவர் வந்துட்டு ஒரு திறமையான மனிதரா இந்த உலகத்துல அங்கீகரிக்கப்படுவாரு அதே மாதிரி தமிழ் சினிமாலையும் என்னதான் மிக திறமையான ஒரு நடிகரா இருந்தாலும் அவருக்கு சரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்காம பல தோல்விகளை சந்திச்சுட்டே இருப்பாங்க அவங்களோட திறமையை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட படத்துல அவங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பையும் கொடுத்து அவங்கள ஒரு மிகப்பெரிய நடிகனா ஒரு சில இயக்குநர்கள் மாத்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஹீரோக்களோட வாழ்க்கையை காப்பாத்தின இயக்குநர்களை பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த லிஸ்ட்ல முதல்ல வரது நடிகர் விக்ரம் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலயே என் காதல் கண்மணி அப்படின்ற ஒரு படத்துல ஹீரோவா நடிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தந்து விட்டு நெண்ணை மீரா புதிய மன்னர்கள் உல்லாசம்னு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருஷத்துல இருபத்தி நாலு படங்கள் நடிச்சிட்டாரு ஆனா அந்த ஒன்பது வருஷத்துல அவர் நடிச்ச இருபத்தி நான்கு படங்களும் தோல்வி படமா தான் அமைஞ்சது தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் ரெண்டு மூணு படம் பிளாப் கொடுத்தாலே அவர் அப்படியே ராசி இல்லாத நடிகர் அப்படின்னு சொல்லி ஓரம் கட்டிடுவாங்க ஆனா விக்ரம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்கு படங்கள் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்தை எடுத்தவங்க மிகப்பெரிய இயக்குநர்கள் விக்ரமன் எஸ் பி முத்துராம் இவங்க எல்லாரும் வெளியேற்றி <laughs> வந்து ஒரு மிக சிறந்த நடிகனை இந்த தமிழ் சினிமாவுக்கு அவரு அறிமுகப்படுத்தி வச்சாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மிகப்பெரிய இயக்குநர்கள் எடுத்தும் இருபத்தி நான்கு படங்கள் கொடுக்காத பேரையும் புகழையும் வெற்றியையும் ஒரு புது இயக்குநரான பாலா விக்ரம் அவர்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய வெற்றிய சேது படத்தின் மூலியமா வாங்கி கொடுத்தாரு விக்ரமோட சினிமா வாழ்க்கையை காப்பாத்தின ஒரு இயக்குனர் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா பாலா அடுத்த நடிகர் ரஜினி இவரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுலயே சினிமா துறைக்கு வந்துட்டாரு இவர் சினிமாக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்சவர் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் ரஜினி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு படங்கள் நடிச்சாரு அந்த இருபத்தி ஆறு படத்திலையும் வில்லன் செகண்ட் ஹீரோ இந்த மாதிரி தான் நடிச்சுட்டே இருந்தாரு அவரை அறிமுகப்படுத்தின கே பாலச்சந்திர அவர்கள் கூட ரஜினிய கதாநாயகனா வச்சு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப தயங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ரஜினியோட திறமைய முழுசா தெரிஞ்சுகிட்ட திரு கலை ஞானம் அவர்கள் தான் ரஜினிய முதல் முதல்ல கதாநாயகனா வச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல பைரவி அப்படின்ற ஒரு படத்தை எடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாவும் ஆக்கி கொடுத்தாங்க ஒருவேளை இந்த படத்தை கலை ஞானம் அவர்கள் எடுக்கல அப்படின்னா ரஜினி அவர்கள் மறுபடியும் வில்லன் செகண்ட் ஹீரோ அந்த மாதிரியே நடிச்சிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா அவரை தனி கதாநாயகனா ஆக்கின பெருமை கலை ஞானம் அவர்களையே சாரும் அடுத்து நடிகர் விஜய் விஜய் அவங்க அப்பா ஒரு இயக்குனரா இருந்தாலும் விஜய்க்குள்ள என்ன மாதிரி அவங்க திறமை இருக்கு அப்படின்றத அவங்க அப்பா சுத்தமா தெரியல நினைக்கிறேன் ஒரு படத்துல மசாலாவும் கவர்ச்சி இருந்தா படம் ஓடிடும் அப்படின்னு விஜய் அவங்க அப்பா நினைச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா செந்தூர பாண்டி ரசிகன் விஷ்ணு இந்த மாதிரியான திரைப்படங்களை பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு மசாலா படமாகவும் கவர்ச்சி காட்சிகள் அதிகமா இருக்கிற ஒரு படமாகவும் இருக்கும் சோ இப்படி எடுத்தா ஓடிடும் அப்படின்னு ஒரு தப்பு கணக்கு போட்டு தான் விஜய் வச்சு விஜய் அவங்க அப்பா படங்கள் எடுத்துட்டு இருந்தாரு ஆனா விஜய்க்குள்ள இருக்க நடிகனையும் அவருக்குள்ள இருக்க திறமையும் வெளியே கொண்டு வந்தவர் இயக்குனர் விக்ரமன் அவர்கள் அப்போ விக்ரமன் ஒரு வெற்றி இயக்குனர் அது மட்டும் இல்லாம அவரோட திரைப்படங்கள் குடும்பங்கள் வந்து பார்க்கும் குடும்ப படமா தான் எடுத்துட்டு இருந்தாரு சோ அவரு விஜய் வச்சு படம் எடுக்கிற அப்படின்னு சொன்ன உடனே விக்ரமனை சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் நீங்க ஒரு நல்ல கதையை வேஸ்ட் பண்றீங்க விஜய் வச்சு படம் எடுக்காதீங்க ஒரு நல்ல கதை வேற ஒரு கதை நான் வச்சு எடுங்க அப்படின்னு அவருக்கு எவ்வளவு அட்வைஸ் பண்ணாங்க அப்படி இருந்தும் இல்ல எனக்கு விஜய் மேல நம்பிக்கை இருக்கு நான் இந்த கதையை விஜய் வச்சு எடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமா மாத்தி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி விஜய நம்பி புவே உனக்காக அப்படின்ற ஒரு படத்தை எடுத்தாரு அவரு சொன்ன மாதிரியே விஜய் வச்சு எடுத்து அந்த படத்தை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாகவும் மாத்தி காட்டினாரு இயக்குனர் விக்ரமன் அவர்கள் இதுல இன்னொரு விஷயம் அந்த படத்துல நடிக்க நடிகை சங்கீதா கிட்ட கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா விஜயோட முந்தைய படங்கள் நான் பாத்திருக்கேன் அவரோட படங்கள்ல கவர்ச்சி காட்சிகள் நிறைய இருக்கும் அதனால அந்த படத்துல நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு முதல்ல சங்கீதா சொல்லியிருக்காங்க ஆனா விக்ரமன் சார் இல்ல இல்ல இந்த கதை ரொம்ப அருமையான கதை இதை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள முழுசா கேட்க வச்சு இந்த கதைக்கு நீங்க தான் சரியா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சங்கீதாவை கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் புவே உனக்காக படத்துல சங்கீதா நடிக்கவே செஞ்சாங்க இதை வந்துட்டு விக்ரமன் அவரோட புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு சோ விஜய ஒரு நல்ல நடிகராகவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோவும் மாறுறதுக்கு விக்ரமன் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய காரணமா அமைஞ்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி விஜய் ஒரு வெற்றி ஹீரோவும் வளம் வந்த பிறகு மறுபடியும் என்றென்றும் காதல் நெஞ்சு நிலை மின்சார கண்ணா கண்ணுக்குள் நிலைமல் தொடர்ந்து தோல்வி படங்களா கொடுத்துட்டே இருந்தாரு இவரு அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல ஃபீல்ட் அவுட் அப்படின்ற
இந்த படமும் ஓடலனா என்ன அப்படின்ற ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருந்துச்சு அந்த டைமில் குஷின்னு ஒரு படத்தை எனக்கு கொடுத்து மறுபடியும் என்னை தூக்கி விட்ட டேரக்டர் எஸ் ஜி சூர்யா அவர்கள் அது என் லைஃப்பில் நான் வந்து அந்த டைமை மறக்க மாட்டேன் அடுத்து நடிகர் சூர்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு நேருக்கு நேர் படத்தில் ஆரம்பித்து பல படங்களை அவர் நடிச்சிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரியான வெற்றி படங்களில் நடித்தாலும் இவர் ஒரு தனி கதாநாயகன் நல்ல நடிகன் அப்படின்ற ஒரு பேர் வாங்கவே இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சாக்லேட் பாய் மாதிரி தான் அந்த டைமில் சுற்றிட்டே இருந்தார் சூர்யாக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு நடிகனை வெளிக்கொண்டு வந்தவர் இயக்குனர் பாலா அவர்கள் சூர்யா வெறும் சாக்லேட் பாய் ரோல்லே நடிச்சுட்டே இருக்கும்போது தலைவாசல் விஜய் அவர்கள் அவங்கள கூப்பிட்டு இதே மாதிரி தான் இருக்க போறியா அப்படின்னு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணாங்க சேது படத்தில் நடித்ததால் சிவகுமார் சார் பாலா அவர்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாங்க அதனால் சிவகுமார் சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பாலா அவர்களை தன்னோட பையனை வச்சு ஒரு வெற்றி படத்தை எடுக்க சொன்னாங்க ஸோ அவரோட வேண்டுகோளை கிணங்க பாலா அவர்கள் எடுத்த படம் தான் நந்தா நந்தா படத்தில் சூர்யாக்குள்ளே இருக்க அத்தனை திறமையை வெளிக்கொண்டு வந்து இன்னொரு திறமையான ஒரு நடிகரையும் தமிழ் சினிமாவுக்கு பாலா அவர்கள் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ சூர்யாவோட கெரியரில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தையும் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லைஃபையும் கொடுத்தது பாலா அவர்கள் எடுத்த நந்தா தான் அடுத்து நடிகர் விஜய் சேதுபதி இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் கோகுலத்தில் சீதை படத்திலேருந்து நடிச்சுட்டே வராரு சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்களை விஜய் சேதுபதி அவர்கள் நடிச்சுட்டே இருந்தாங்க விஜய் சேதுபதிக்குள்ள இருக்கிற திறமையை கண்டுபிடிச்சு வெளியே கொண்டு வந்தவர் இயக்குனர் சீனு ராமசாமி அவர்கள் விஜய் சேதுபதி வச்சு சீனு ராமசாமி எடுத்த தென்மேற்கு பருவ காற்று ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது அது மட்டும் இல்லாம அந்த படம் மூணு நேஷனல் அவார்டையும் வாங்கிச்சு சிறந்த நடிகை அப்படின்ற தேசிய விருது சரணா பொன்னு அவர்களும் சிறந்த பாடலாசிரியர் விருத வைரமுத்து அவர்களும் சிறந்த பியூச்சர் பிலிம் அப்படின்ற மூன்று தேசிய விருதையும் அந்த படம் வாரி குவிச்சது இதனால் மக்களிடையே அந்த படத்துக்கு ஒரு நல்ல டாக் கிடச்சி அந்த படத்தில் நடித்த கதாநாயகன் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி விஜய் சேதுபதி பலருக்கும் தெரிய ஆரம்பித்தார் ஸோ அந்த படம் தான் விஜய் சேதுபதிய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புனையாகவும் அமைஞ்சது ஸோ விஜய் சேதுபதியோட சினிமா வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்சதில் சீனு ராமசாமி அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறாங்க அடுத்து நடிகர் அருண் விஜய் விஜய் அஜித் கூட போட்டி போட வேண்டிய அருண் விஜய் ரொம்ப காலமாக சினிமா ஃபீல்டில் கஷ்டப்பட்டே இருந்தார் இவரோட அப்பா என்னதான் ஒரு மிகப்பெரிய நடிகராக இருந்தாலும் ஒரு நடிகனுக்கு தனித்திறமை இல்லை அப்படின்னா அப்பா எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அப்பா எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் அவரால் சினிமா ஃபீல்டில் பெருசாக ஜெயிக்கலாம் முடியாது ஸோ அதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் தான் அருண் விஜய் அவர்கள் அவர் பல படங்கள் நடிச்சுட்டே இருந்தார் ஆனால் எந்த படத்திலையும் அவருக்குன்னு சொல்லிக்கிற தனித்துவமான ஒரு வெற்றி அவர் கிடைக்கவே இல்லை அவரே கிட்டத்தட்ட பதினேழு படங்களில் நடிச்சிட்டார் பதினேழு படங்களும் கிட்டத்தட்ட உப்மா படங்கள் மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் பாண்டவர் பூமி மாதிரியான ஒரு சில படங்கள் தான் நல்ல படங்களாக அமைஞ்சது அதுவும் அது ஒரு இயக்குனருக்கு தான் பேர் வாங்கி கொடுத்த தவிர இந்த கதாநாயகனாக நடித்த அருண் விஜய்க்கு பேர் வாங்கி கொடுக்கல வணக்கம் <laughs> சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமாக பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க